بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستان عزیز ان شاء الله که خوب هستین صحتتون خوب است به ادامه درس های گذشته درس امروز خودم شروع میکنیم یک ویدیو چند دقیقه ای ان شاء الله چند سوال از سقوط آزاد و پرتاب و مودی به ادامه درس پیشتر کار میکنیم بخیر خدا کنه که درس یاد بگیرین خداوند ذهن های روشن نصیبتان کنه خوب سوالات کار میکنیم سوال اول گفته جسمی از ارتفاع 180 متر بدون سرعت اولیه راه می گردد معلوم کنید که بعد از چند ثانیه با چه سرعتی به زمین برخورد می کند خب درس فیزیک کدام بخش است سوالات سقوط آزاد کار می کنه سوالات سقوط آزاد و پرتاب عمودی را کار می کنیم با هم سوال اول گفته جسمی از ارتفاع 180 متر بدون سرعت اولیه چه شده راه شده معلوم کنید که بعد از چند ثانیه به زمین برخورد میکنه با چه سرعتی بخش اول سوال از ما تایم خواسته که بعد از چند ثانیه به زمین برخورد میکنه بخش دیگه سوال سرعتش هم گفته حساب کنه خب این قسم سوالا و کنکور آمد البته دو سوال میشه یک سوال زمان و دیگه سوال هم سرعت ما ما با سوالات سقوط آزاد تعجیل جاذبه زمین رو باید حفظ داشته باشیم که بیشتر وقتا ده متر بر ثانیه مربع میگیرن اول میتونیم راحت سوال کار کنیم خب اول از فرمول بخش اول سوال رو خواسته باشیم کار کنیم زمان از H مساوی سیه که بر دو جی تی مربع کار میکنیم H چند است؟ H ارتفاع 180 مساوی است به یک بر دو جی ده تی مربع معلوم نیست سفر و سفر اختصار میشه اینجا اجده میمان اجده رو ضرب دو کنیم سی و شش سی و شش مساویست به تی مربع از هر دو طرف جزر میگیریم جزر و جزر اخت... مربع اختصار میشه جزر سی و شش هم شش میشه حیز زمان شش سکن میشه شش ثانیه وقت میگیره تا که یک شی از ارتفاع 180 متر به زمین برسه این یک جای بلند باشه 180 متر از زمین بالاتر باشه شما از بالا یک ساختمان یک سنگ راه کنیم بعد از 6 ثانیه به زمین میرسه البته یک چیز فراموش نشه که ما به شروعی درس هم گفتیم که نباید ما مقاومت هوا را در نظر بگیریم اینجا هوا تاثیر میمان حالا شاید به ذهن تان سوال برسه استاد اگر ما از 180 متر یک سنگ را کنیم و از 180 متر یک پلاستیک را کنیم خود پلاستیک دیر به زمین میرسه سنگ زودتر و اونجا مقاومت هوا روی هر کدامش تاثیر خاص خود داره پس ما در بحث سقوط و پرتاب یادتان باشه دوستای عزیز و مهربانیم که ما نظر به کتاب و معارف و کانکور از مقاومت هوا صرف نظر میکنیم این بخش اول سوال بود بخش دوم سوال از فرمول V مربع مساوی به دو جی اچ کار میشه سرعت معلوم نیست V مربع معلوم نیست دو ضرب G ده H هم ارتفاع 180 که یار مربع بسازیم بخشیم ضرب کنیم V مربع معلوم نیست مساوی است و دو ضرب ده 20 20 ضرب 180 که V مربع مساوی است به دو ضرب 18 36 دو تا سفر هم داریم 3600 از هر دو طرف جزر میگیریم به خاطر که مربع اختصار شوه پس وی از جزر بیرون میشه وی مربع تنها وی 3600 هم 60 واحدش هم متر بر ثانیه واحد سرعت که این بخش جز دوم سوال بود جز اول سوال زمان خواسته بود جز دوم سوال سرعت خواسته که این به شکل حساب شد خب سوال دوم کار میکنیم با هم سوال دوم متن اول می خوانم ببینیم چیست و سوال کار میکنه یک شی از ارتفاع معین گفته سقوط نموده است خب اگر زمان رسیدن شی به زمین 4 ثانیه بوده باشد ارتفاع که شی از آن پرتاب گردیده است را حساب کنید یک شی از ارتفاع معین که معلوم نیست سوال از ما خواستم اچ گفته رها شده بعد از 4 ثانیه به زمین رسیده زمان 4 ثانیه است جیر هم خواه میفهیم با حرکت های پرتابی و سقوط نوش را اشتاده یا شکل تقریبی ده میگیریم که حساب ها آسان شود خب پس جی هم ده متر بر ثانیه مربع چی را از ما سوال خواسته سوال از ما ارتفاع که جسم پرتاب شده را خواسته یک دفعه دیگه سوال تشریح میکنم یک شی از یک ارتفاع معینه که بر ما معلوم نیست چقدر است مشخص نشده به سوال 
رها شده بعد از چهار ثانیه به زمین رسیده چهار ثانیه یعنی به هوا بوده ارتفاع رو گفته حساب کنه خب ایرم از اون فرمول سوال قبل میشه که ما کار کنیم از فرمول H مساویست به یک بر دو جی تی مربع H معلوم نیست یک بر دو جی ده تی مربع هم چند است؟ چهار مربع که H مساویست ده با دو اختصار میشه جای پنج چهار مربع هم شانزده خیلی پنج ضرب شانزده هشتاد واحدش هم متر هشتاد متر ارتفاع است که این جسم از اونجا رها شده بوده خب ادامه میتونیم ما اون طرف تخت را پاک میکنم یک دفعه ویدیو را استاب کرده میشه که که دقت این دو سوال که کار شده ببینین نوت بگیرین برتان یا اسکرین شات بگیرین سوال سه اوم ما کار میکنم خیلی خب سوال سیوم یک گفته یک سنگ از بالا یک ساختمان مرتفع راه می گردد زمانی که به ارتفاع چل متر زمین می رسد سرعت آن ده متر بر ثانیه می شود سرعت آن را انگام برخورد به زمین دریابید که یک از سوالات ستاره ای کتاب و کرستان هم است کتاب و کرست آسمان و بلخ و برالاوه سوال کتاب معایف هم هستی که چند جز داره ما یک جز شال کار میکنیم باز دیگه جزایش شما میتونین رهنمایی میکنم با ختم سوال باز خودتان کار کنیم یک ساختمان بلند در نظر بگیریم ساختمان مرتفع یک ساختمان مرتفع در نظر از بالای ساختمان یک سنگ راه میکنه وقتی به ارتفاع چهل متر زمین میرسه یعنی چهل متر بالاتر از زمین وقتی که است سرعتش ده متر بر ثانیه میشه ده متر بر ثانیه نظر به این معلومات وقتی که به زمین میرسه این سنگ بالاخره میره به زمین برخورد میکنه سرعت برخورد به زمین حساب کنه که با چی سرعت به زمین برخورد میکنه مثلا بخش دیگه سوال ارتفاع ساختمان هم خواسته بود که ما میشه که هر دویش کار کنه خب سوال از فرمول V مربع مساوی است V صفر مربع جمع دو جی اچ کار میشه شاید حالا بگین استاد این V صفر خب سقوط نبود ای رو چرا علاوه کردی و خاطر که وقت جسم ارتفاع چل متر می پیمایه دوستای عزیز سرعت اولیه داره بنان سرعت اولیه که داشته باشه ما وی سفر داریم و اگر از شروع حرکت ما حساب کنیم و شروع حرکت سرعت اولیه سفر است قبول شروع حرکت سرعت اولیه سفر است ولی از وقت که چل متر ارتفاع را می پیمایه ما اگر به فرمول اچ چل متر بانیم جی را ده متر بر ثانیه مربع بانیم اچ ام چل وی سفر چند میمانیم وی سفر ده متر بر ثانیه دیگه خود سوال گفته بود وقتی که به ارتفاع چل متری زمین میرسه سرعتش ده متر بر ثانیه مربع ده متر بر ثانیه میشه و وقتی به زمین برسه این چل متر ارتفاع را تایی کرده خیلی ارتفاع چل متر جی ده متر بر ثانیه مربع سرعت اولیه ده متر بر ثانیه سوال از ما چی را خواسته سرعت نهایی را خواسته که فرمول بالا عدد داره میمانیم سوال کار میشه دگانه V مربع معلوم نیست مساوی است V صفر مربع سرعت اولیه مربع یعنی ده مربع جمع دو ضرب جی ده اچ هم چند است چل خب پس V مربع مساوی است V صفر مربع صد جمع دو ضرب چار هشت دو تا صفر هم داریم هشت صد صد و هشت صد که جمع کنیم نو صد میشه V مربع خیلی مساوی است من نو صد از هر دو طرف جزر میگیریم جزر با مربع وی اختصار میشه تنها چی میبره از جزر از 900 هم سی میبره خیلی سرعت سی واحدش هم متر بر ثانیه سرعت ای جسم از او جای بالا که راه شده بود سی متر بر ثانیه است خب قسمت دیگه سوال گفته ارتفاع را حساب کنیم ارتفاع را هم دوباره از این فرمول حساب میکنیم ارتفاع کلی ساختمان وی مربع مساوی وی سفر مربع جمع دو جی اچ اگر به جای وی سفر ما سفر بانیم یعنی که از جایی که بالا بالا که راه شده بود جسم سرعت اولیه سفر بود اگر سفر بانیم او وقت است که باز ارتفاع کلی ساختمان به جای اچ به دست میه وی مربع سرعت نهایی که سیست سرعت که به زمین برخورد میکنه خیلی سی مربع 
مساوی است سفر مربع جمع دو ضرب جی ده اچ معلوم نیست ای امشه ارتفاع کلی ساختمان خیسی مربع نو ساد مساوی است سفر مربع سفر دو ضرب دم بیست اچ هر دو طرف معادل را تقسیم بیست میکنیم بیست با بیست اختصار میشه نو ساد را هم که تقسیم بیست کنیم چند بد اسمه چلو پنج بد اسمه خیلی ارتفاع کلی ساختمان چلو پنج متر میشه ای بود سوال سوم که سوال که تا معرف هم هست که سوال سخت است به بخش سقوط آزاد من چند سوال هم از پرتاب و عمودی کار میکنیم درس حرکت یک بودی هم اینجا پایان نرسه حرکت دو بودی رو بخیر شروع میکنیم خب سوال از پرتاب عمودی پرتاب عمودی بخش سوالاتش است خب با... گفته جسم و صورت سی متر برسانه عمودن به طرف بالا پرتاب می گردد ارتفاع نقطه اوج به زمان رسیدن به نقطه اوج را حساب کنید سوال چهارم می شود و درست امروز ما سه سوال از سقوط کار کرده سرعت اولی یک جسم که پرتاب شده سی متر برسانه طرف بالاست یعنی از سطح زمین با سرعت سی متر برسانه طرف بالا پرتاب میشه ارتفاع نقطه اوج و زمان رسیدن به نقطه اوج سوال از ما خواسته ارتفاع نقطه اوج اچ مکس و زمان رسیدن به نقطه اوج تی مکس میگیم ام ایکس از روی کلمه مکزیمم انگلیسی گرفته شده مکزیمم به معنی اوج خب شکل رسم کنیم که بروی شکل شما مسئله را خوبتر بفامین از روی زمین یا از روی هر سطح دیگه یک جسم با سرعت اولی وی سفر سی متر بر ثانیه به طرف بالا پرتاب میشه میره بالا و بالاترین نقطه که میرسه چقدر زمین ارتفاع داری بالاترین نقطه را ام ای ایکس میگیم مخفف مگزیمم است چقدر ارتفاع داره از زمین اچ مکس ارتفاع را از ما سوال خواسته و تی مکس که چند ثانیه بعد میرسه به این نقطه جسم تا بالاترین نقطه خب ما این دو چیز رو میخواییم و در سروز پیشتر اگر دادتان باشه ما به اچ مکس فرمول دادیم ارتفاع نقطه هاش فرمولش چیست وی سفر مربع بر دو جی فرمولش هست خیلی بسیار ساده وی سفر داریم جی هم خب بعد حفظ باشین جی چند است تجلیل جاذبه زمین ده متر بر ثانیه مربع خیلی هم جی است هم وی سفر عددار به فرمول وضع میکنیم اچ مکس ارتفاع نقطه اج مساوی وی سفر مربع یعنی سی مربع بر دو جی دو ضرب ده خیلی اچ مکس ارتفاع نقطه اوج مساوی سی مربع نو تقسیم دو ضرب دم بیست میشه نو تقسیم بیست اچ مکس ارتفاع نقطه اوج میشه چلو پنج متر خب این بخش اول سوال بود بخش دوم سوال تی مکس خواسته تی مکس زمان رسیدن به نقطه اش فرمولش چیست وی سفر بر جی تی مکس چیست زمان رسیدن به نقطه اوج نقطه اوج اون بالاترین نقطه رو میگن این نقطه نقطه اوج است زمان رسیدن به نقطه اوج خب عدد ها رو فرمول وضع میکنیم از کار بسیار آسان وی سفر است سی خیلی تی مکس میگیم مساوی است و سی تقسیم جی هم تجل جاذبه زمین ده متر بر ثانیه مربع سفر و سفر اختصار میشه تی مکس مساوی میشه به سه تقسیم یک سه واحد زمان هم ثانیه است سکن اس ای سی هم از جای استن ها میتن این ای بود بس سال اول پرتاب امودی تختر پاک میکنم سال بعدی ده سال پنجم رو بخیر کار میکنیم از جلسه امروز خب 
سوال پنجم گفته یک شی از ارتفاع 105 متر با سرعت 20 متر بر ثانیه عمودم به طرف پایین پرتاب می گردد سرعت آن را انگام برخورد به زمین حساب کنید و معلوم کنید که بعد از چند ثانیه به زمین می رسد سرعت اولی یک شی 105 متر بر ثانیه است یک شی با سرعت 105 متر بر ثانیه از یک جای بالای به طرف پایین پرتاب می شد یعنی سمت حرکت کدام سمت است؟ سمت پایین است پرتاب میشه گفته معلوم کنید با سرعت اولی ببخشین سرعت اولی رو می 105 دادم ارتفاع 105 متر با سرعت اولی 20 متر بر ثانیه ارتفاع H 105 متر است سرعت اولیه 20 متر بر ثانیه است معلوم کنید که با چی سرعت به زمین برخورد میکنه بعد از چند ثانیه به زمین برخورد میکنه دو جز سوال ما سوال بازم به روی شکل برای تان تشریح کنم که منظور خوب سر بفهمید فرض کنیم که نقطه است از این نقطه یک شی با سرعت 20 متر بر ثانیه به طرف پایین پرتاب میشه ارتفاع نقطه مذکور از سطح زمین از سطح زمین ارتفاع نقطه ارتفاعش اچش چند است؟ 105 متر آفرین سرعت اولی هم چند شد؟ 20 متر بر ثانیه سوال از ما چی را خواسته؟ با چی سرعت به زمین برخورد میکنه؟ ویر حساب کنین و تایم حساب میکنیم تیره که بعد از چند ثانیه به زمین برخورد میکنه خب بسیار آسان کار میشه فرمولا درست پرتا و مودی و سمت پایین اگر دادتان باشه یکی از فرمولایش وی مرب و مساوی وی سفر مرب و جمع دو جی ایچ بود وی مرب با سرعت آخری است که معلوم نیست نظر به سوال مساوی است به وی سفر مرب با سرعت اولی بیست مرب با جمع دو ضرب جی ده ایچ ارتفاع یکصد و پنج خب وی مرب با معلوم نیست بیست مرب با چار سد جمع دو ضرب ده بیست بیست ضرب یکصد و پنج دو سد و دو ضرب اکسد و پنج دو سد و ده دو هزار و صد میشه دو هزار و صد و چار صد دو هزار و پنج صد میشه دوستای نازنین دو هزار و پنج صد مساویس به وی مربع از هر دو طرف بری که از مربع را از بین ببریم جزر میگیریم وی مساویس به پینجا متر بر ثانیه ای سرعت برخورد به زمین است بخش دگه سوال تایم تیر از ما خواسته تیر میتنه مالی از دو فرمول یکی از H مساوی است به یک بر دو جی تی مربع جمع وی مربع وی سفر مربع باشین جمع وی سفر ضرب تی وی سفر ضرب تی از این فرمول کار بگیریم تی را از اینجا بده سپیارم که این پیچیده میشه آسان تاییست که از فرمول وی مساوی است وی سفر جمع جی تی از این کار کنه وی چند است؟ پینجاین اینجا پیدا شده بود مساوی است به وی سفر چند است؟ بیست جمع جی چند است؟ ده ضرب تی معلوم نیست بیست که ای طرف بیاریم از پینجا کم شد چند میمانه؟ سی سی مساوی است به ده تی هر دو طرف معادله را تقسیم ده کنیم تی مساوی به چند میشه؟ سه ثانیه تی سه ثانیه شد این ای هم سوال پنجم و یک سوال دیگه هم کار میکنیم به ویدیو امروز بس است به خاطری که خسته نشوید شش سوال کافی است به یک ویدیو به از او شاید سوال از شروع درس 20 دقیقه شده باشه یا 15 دقیقه نمی فهم دیگه مساحت حس میکنم بر شما سخت است صدای مرا و چهره مرا تحمل کنین تا و ختم ویدیو خب سوال ششم سوال ششم یک سوال جالب تر است و کسایی که این قسم سوال ها رو دوست دارن دو جسم است یکش نامش که مانده و یک جسم دگه نامش ال است دو جسم جسم که جسم ال ارتفاع جسم که از سطح زمین که جسم ال هم مانده شده 180 متر است سرعت جسم که طرف پایین پرتاب شده سرعت اولیش چند است 30 متر بر ثانیه و سرعت اولی جسم ال که طرف بالا پرتاب شده ای هم چند است؟ سرعت اولیش سی متر بر ثانیه هر دویش سی متر بر ثانیه است سوال از ما خواسته که معلوم کنید نه همزمان پرتاب میشن معلوم کنید که این دو جسم بعد از چند ثانیه به زمین برخورد میکنن معلوم کنید که این دو جسم بعد از چند ثانیه به زمین برخورد میکنن 
فرض کنیم که دو جسم به نقطه P با هم برخورد کرده که از بالا می علم از پایین به نقطه P و یک دیگر برخورد میکنن ارتفاعی که جسم که پایین می آید ایره ایچه که و ارتفاعی که جسم ال بالا می ره ایره ایچه ال میگیم مجموعی ای دو ارتفاع که که جدا و علم جدا می پیما ارتفاع یا فاصله مجموعی بین ای دو جسم میشه خی ایچه که جمع اچ ال مساوی به 180 متر میشه ای یک رابطه که به درد ما میخوره بعدا حالا اچ ک و اچ ال چطور حساب میکنیم اچ ک ک از پرتاب و عمود به طرف پایین است از فرمول وی سفر ضرب تی جمع یک بر دو جی تی مربع کار میشه و ال جسم ال پرتاب و عمود به طرف بالا است پرتاب و عمود به طرف بالا تفاوتش از پرتاب عمود به سمت پایینی بود که پرتاب طرف بالا علامه های مثبت منفی می شد وی سفر ضرب تی چون حرکت تند شونده است منفی یک بر دو جی تی مربع می گیریم وی سفر هر دویشان یکسان است جی و بیازو ثابت است جی تجل جاذبه که ده متر بر ثانی مربع است بنان این رابطه را به پایین بیشتر تشریح می تیم اچکه به جایش این فرموله که می مانیم اچه که وی سفر شند است سی ضرب تی جمع یک بر دو جی ده ضرب تی مربع جمع اچه ال وی سفر ضرب تی سی ضرب تی منفی یک بر دو ضرب ده ضرب تی مربع مساوی به چند می شد؟ یک سد و اشتاد کنونجه گفته یک بر دو ضرب ده ضرب تی مربع با منفی یک بر دو ضرب ده ضرب تی مربع اختصار میشه چی میمانه سی تی و سی تی سی تی و سی تی رو که با هم جمع کنیم چند میشه شست تی شست تی مساویست به یک سد و هشتاد هر دو طرف معادله را تقسیم زریب مجهول میکنیم که شست است شست با شست اختصار میشه یک سد و هشتاد تقسیم شست چند میمانه سه خی زمان سه ثانیه است یعنی دو جسم بعد از سه ثانیه به هم برخورد میکنن وقتی هم زمان را باشه از 180 متری که طرف پایین پرتاب شده بود و از سطح زمین ال طرف بالا هر دویش با صورت سی متر بر ثانیه هم زمان پرتاب شدن بعد از سه ثانیه به هم دیگر برخورد میکنن دیگر ای بود درست این روز ما شما درست این جلسه تا ویدیو بعدی خداوند یار و نگهدارتان در سایتان رو موفق باشین با ویدیو بعدی باز بخیر حرکات دو بودی را شروع میکنیم وقت خوش خداحافظتان